네, 이번 시간에는 재외동포들의 요구사항에 대해서 얘기를 하도록 하겠습니다. 이 재외동포들과 한국 간의 상호인식이 변화하면서 재외동포들이 모국에 요청하는 사항들이 많이 생기고 있습니다. 그것은 재외동포들의 정치 참여가 높아지면서 나타난 현상이라고 할수 있겠습니다. 재외동포들이 해외에 거주하면서 여러 가지 불편함을 해소하는 소통 창구 방식에 대해서 한국 정부에 요청하는 내용이라고 할 수가 있겠습니다. 그런데 사실상 지금까지 우리가 재외동포들이 무엇을 요구했는지 그리고 그 요구가 받아들여졌는지 한국 정부는 어떤 방식으로 대응했는지 그리고 그러한 요구사항을 어떻게 처리해서 결과가 나왔는지 이러한 소통에 대한 부분이 많이 얘기되지 않았습니다. 그렇지만 은 재외동포들의 정치 참여가 높아지면서 최근 한인회장대회라든지 혹은 재외동포들의 다양한 방법으로 요구사항을 전달하고 있습니다. 이것은 매우 긍정적인 상황이라고 할 수가 있겠습니다. 그것은 왜 그러냐면 은 모국에서 느끼는 재외동포들의 어려움 잘 모를 수가 있는 것이죠. 또한 거주국가마다 그 요구사항이 다를 수가 있기 때문입니다. 예전과는 다르게 재외동포들이 가지고 있는 어려움을 직접 제기함으로써 그것에 대해서 모국도 알게 되고 또 이것을 제도적으로 보장하고 처리하는 내용이라고 할수 있겠습니다. 재외동포재단에서는 세계의 한인회장들을 모셔서 한인회장 대회를 매년 개최하고 있습니다. 이 한인회장 대회에서 한인회장들은 각 거주국가에서 동포들이 요구하는 사항들을 발표를 하는 시간을 가지고 있습니다. 그래서 그 발표한 내용들을 중심으로 보면 은 우리가 재외동포들의 요구사항을 파악할 수 있습니다. 그래서 재외동포들의 요구사항은 크게 얘기를 하면 은첫 번째로 영사 서비스에 대한 부분, 그리고 여권에 대한 부분, 가족관계 등록이라든지 이와 같은 특히 재외 국민들과 관련된 행정 부분이 있습니다. 또 보험과 관련된 부분들이 있습니다. 건강보험이라든지 국민연금, 사회보장협정, 연금에 대한 부분들이 많이 포함되는 것이죠. 특히 국적에 대한 부분도 굉장히 중요한 부분입니다. 또한 국적과도 연관된 내용입니다만 은 병역, 군대에 대한 부분입니다. 또 세금, 세무에 대한 부분이 있습니다. 그러니까 이러한 부분들은 재외동포들의 실생활과 밀접하게 연관되는 부분입니다. 우리가 재외동포 정책, 재외동포 행정, 이러한 어떻게 보면 추상적일 수도 있고 거대한 담론일 수도 있는데 이런 것에서 벗어나서 아주 구체적으로 재외동포들의 요구사항들은 이렇게 다양하게 나타난다는 것입니다. 그러니까 우리가 한국과 재외동포가 인식이 달라지고 서로 상생하면서 공존하면서 발전하기 위해서는 재외동포들이 원하는 바가 무엇인지 확실히 알아야 되겠죠. 그래서 재외동포들이 원하는 바를 해결해 줄수 있다면 그것이 굉장히 중요한 재외동포 정책이 될 것입니다. 그래서 이렇게 재외동포들의 요구사항이 뭘까 하는 것을 알아본다는 것은 굉장히 중요한 의미를 가지고 있습니다. 그래서 2019년에 제가 법제연구원의 프로젝트에 참여해서 이 한인회장대에 나타난 재외동포들의 요구사항을 분석해 봤습니다. 조금 전에 말씀드렸다시피 크게 다섯 개의 분야에서 요구사항이 나타났습니다. 영사 서비스 및 여권, 가족관계 등록과 같은 재외국민 행정에 대한 부분, 건강보험, 국민연금, 사회보장협정과 같은 보험 및 연금 부분, 그리고 국적, 주민등록, 그와 관련된 법률지원과 같은 국적 및 법률 부분, 병역 의무와 관련된 병역 부분, 세금과 관련된 세무 부분이 되겠습니다. 
그런데 이렇게 이 다섯 개 부분이라고 하지만 은 이것은 한국 입장에서 본다면, 모국 입장에서 본다면 은 다양한 부서들이 관련되어 있습니다. 우리가 재해동포에 대한 부분은 외교부가 담당하고 있습니다만 은 지금 이러한 독특한 민원 부분들은 법원 행정처, 국민건강보험무공단, 법무부, 행정안전부, 병무청, 국세청 등 아주 많은 부서들이 관련되는 내용이라고 할 수가 있겠습니다. 그런데 중요한 것은 이 외교부가 담당하는 재해동포 정책이 어떻게 보면 큰 틀에서의 내용이라고 한다면 은 지금 다른 부처들은 아주 세, 세밀한 부분까지의 요구사항이기 때문에 우리 재해동포들이 원하는 바를 어떻게 보면 은잘 긁어서 편안하게 해줄 수 있는 내용들이라고 할 수가 있겠습니다. 그럼 하나씩 좀 알아보도록 하겠습니다. 먼저 재외국민 행정 부분입니다. 그러니까 재외동포들은 뭘 요구를 하고 있을까요? 그래서 제일 먼저 재외동포들이 피부를 느끼는 것은 재외국민들이 해외에서 여권에 관련된 것, 가족에 관련된 것, 이런 부분들입니다. 그러니까 여권을 발급받아야 되겠는데 또는 관련된 서류를 제출해야 되는데 이것이 한국에서 그 관련된 서류를 발급받아야 되잖아요. 근데 이것을 어떻게 발급받아야 될까? 또 발급받은 서류가 거주국에서 인정받으려면 또 공증이라는 것이 또 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 이것을 한국어로 민원서류라고 표현을 하고 있는데 이 민원서류에 관련된 내용들을 제 국민들이 가장 어려워하고 있는 것입니다. 또는 해외에서 혼인을 할 수도 있죠. 또는 이혼을 할 수도 있죠. 또는 자녀가 태어날 수도 있습니다. 이렇게 다양한 요청사항들이 있는데 이런 부분에 있어서 한국에 있으면 쉽게 해결할 수 있는 일들이 해외에 있다 보니까 어렵게 느껴지는 것이라고 할 수가 있겠습니다. 그래서 공간을 통해서 이런 문제들을 해결하는 데 있어서 굉장히 어려움을 느끼는데 이 부분을 동포들의 어려움을 원스톱으로 해결해 줬으면 하는 것입니다. 이두 번째는 또 재국민 안전에 대한 내용입니다. 해외에 여행을 가거나 또는 해외에서 거주하고 있으면서 언어가 또는 그 거주국의 제도가 익숙하지 않은 경우가 많겠죠. 그랬을 때 불안감을 느끼게 됩니다. 또는 전쟁이 난다든지 또는 범죄에 의해서 우리 국민들이 문제가 생길 수가 있겠죠. 이러한 것에 국민들이 어떻게 보호를 받을 수 있는가 하는 내용이 되겠습니다. 그래서 이러한 재외 국민들의 요구사항에 대해서 지속적으로 제기가 됐고 이것을 정부도 계속 개선해 왔습니다. 대표적인 것이 이 아포스티유 시스템이라고 해서 전자증명 시스템을 만들었습니다. 또 통합행정 시스템을 만들었습니다. G4K라고 해서 2019년부터 만들어서 2020년부터 해결을 하고 있습니다. 그래서 지금 이 온라인상으로 다양한 전자시스템이 진행돼서 예전에 비해서는 훨씬 빠르게 이루어지고 있고요. 또 영사 콜센터 같은 것을 만들어서 재외 국민들의 안전과 보호에 대해서도 하고 있다는 점입니다. 두 번째로 재외 국민들이 많이 얘기하는 것은 보험과 연금에 대한 것입니다. 이 보험이나 연금이라고 하는 것 중에 대표적인 것이 의료보험입니다. 건강보험이라고 할수 있겠죠. 이 건강보험 같은 경우에 특히 한국에 들어왔을 경우에 병원에 가서 진료를 받을 때의 문제라고 할 수가 있겠습니다. 이 문제에 대해서는 굉장히 쟁점적입니다. 아, 왜 그러냐면 은 해외에 살고 있는 사람들이 보험료를 내지 않으면서 한국에서 진료를 무료로 받는다. 이러한 한 시각이 있고 그렇지 않다. 오히려 실제적으로 입원 진료비에 대해서 일부 보험 및 부담을 하고 있다 하는 내용이 대립하고 있는 것입니다. 그래서 
이 재해동포들이 한국에 입국하는 기회가 적고 실제 혜택받는 경우도 적으니까 의료비용, 보험비용을 축소해달라는 요기, 요구가 오히려 잠깐 들어와서 한국의 건강보험을 악용해서 치료를 받고 출국해버림으로써 부담을 준다는 요구 사이에서 내용이라고 할 수가 있겠습니다. 그래서 이렇게 건강보험에 대한 동포들의 무임승차에 대한 문제가 여러 가지로 논의가 됐습니다. 그래서 제도적으로 다양한 측면에서 개선이 지금 이루어지고 있습니다. 그렇지만 은이 부분에 있어서는 실제적으로 우리가 통계적으로 중요하게 이 비용이 지분된 면을 봐야 되기 때문에 이 공공재에 대한 내용과 함께 책임에 대한 내용, 의무에 대한 내용이 여전히 대립하고 있다고 할 수가 있겠습니다. 세 번째 재동포들의 요구사항의 대표적인 것은 국적 문제입니다. 아, 국적 문제는 굉장히 중요합니다. 우리가 재동포를 국적을 기준으로 재외 국민과 외국적 동포로 구분하고 있기 때문입니다. 특히 한국은 당일 국적주의를 채택하고 있기 때문에 복수국적 혹은 이중국적을 인정하고 있지 않습니다. 그러다 보니까 해외에서 출생한 자녀들 또는 해외에서 결혼할 경우에 배우자들이 국민이 될 것이냐는 문제 또는 주민등록 문제 그리고 재외국민으로서의 보호 문제, 병용 문제 또는 세금의 문제까지 국민의 권리와 의무와 연관된 다양한 문제들이 나오고 있습니다. 2021년 현재 국적법에서는 대한민국 국적 취득자의 외국 국적 포기 의무가 명시되어 있습니다. 그래서 대한민국 국적을 취득한 외국인은 외국 국적을 가지고 있다면 국적을 취득한 날로부터 1년 내에 외국 국적을 포기해야 된다. 이렇게 되어 있습니다. 그렇기 때문에 이 단일 국적주의에 의해서 이 복수 국적을 가지게 된 경우에는 다양한 불이익이 나타난다는 것입니다. 특히 2세들의 경우에 이 출생하면서 사실상 복수국적 상태에 놓이게 되고 18세 이전에 한국 국적을 포기하지 않으면 20년 동안 복수국적을 유지하게 되기 때문에 사실상 이 복수국적에 따른 거주국에서의 불이익도 나온다는 것입니다. 이러한 다양한 문제들이 있습니다. 한국 입장에서 본다면 병역의 남성 같은 경우에 문제가 있고요. 거주국 입장에서 본다면 재외동포들이 거주국의 공무원이 될 경우에 또 하나의 문제점들이 있다 하는 것입니다. 그렇기 때문에 이 국적의 문제는 재외동포들이 병역 문제와 함께 모국에 요구하는 사항이라고 할 수가 있겠습니다. 네 번째 문제는 병역 문제입니다. 병역 문제 역시 지금 국적과 함께 중요한데요. 2005년도에 개정국적법에서 이 병역 문제가 다시 한번 규정이 됐습니다. 37살까지 병무를 이수해야 된다 하는 것입니다. 그러다 보니까 국외에 이주한 사람들이 37살 이전에 국적을 가지고 있을 경우에는 병역을 의무를 이행해야 된다는 것입니다. 문제는 해외에서 태어나서 한국 국적을 가지고 있는 사람의 경우에 모국과 관련이 없는데도 불구하고 병역을 이행해야 되다 보니까 여러 가지 무리가 나타난다는 것입니다. 심지어는 한국어를 하지 못하는 경우에도 한국에서 그러면 병역을 이행해야 되느냐 하는 문제가 나오게 되고 특히 이것은 그럼 재외동포들로 하여금 한국 국적을 포기하고 외국 국적을 취득하라는 것이냐 하는 논쟁으로도 나오게 됩니다. 그래서 이 국적의 문제와 함께 병역 문제는 매우 민감한 문제라고 할 수가 있겠습니다. 다섯 번째 문제는 세무의 문제입니다. 해외로 재외동포들이 많이 이주하게 되면서 해외에서 기업활동을 하시는 분들도 많아지게 됩니다. 그 결과 세금 문제가 나오는 것이죠. 거주국에서 세금을 내는 것과 모국에서 세금을 내고 
이중과세가 될 수도 있는 문제라고 할 수가 있겠습니다. 그러면서 이 과세 기간 그리고 거주할 경우에 얼마만큼 거주하는 것이 국내에 거주하는 것이고 또 얼마만큼 거주를 외국에서 해야만이 국내에서 세금을 안 내느냐 이런 문제는 매우 민감한 문제로 대두했다는 것입니다. 그래서 재해동포들은 이 세무와 관련해서도 다양한 요구사항을 내고 있고 이것이 국내의 투자 또는 해외의 투자 문제와 연관이 되어 있는 굉장히 복잡한 문제가 되고 있습니다. 그래서 재해동포들에 대한 요구사항은 이렇게 다양하게 이루어졌습니다. 문제는 우리가 재해동포들의 요구사항이 세계화 시대에 이주가 빈번해지면서 모국과 재해동포 간의 상호 간의 인식이 변화하게 되고 상호 간의 원하는 바가 증대하게 되면서 나타난 현상이라고 할수 있겠습니다. 그래서 이렇게 재해동포들의 변화하는 요구사항을 파악해서 재해동포들에 대한 행정적인, 제도적인, 법제적인 그러한 대응을 하는 것이 재해동포 정책에서 매우 중요한 문제로 대두하게 됐다. 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다.